എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ ഏത് പോയിന്റിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് എബോ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ സെവൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പം മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സീറോയിലും വണ്ണിലും എപ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അന്നേരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ മുതൽ വണ്ണ് വരെ സീറോ ടു വൺ വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അപ്പം ഇവിടം വരെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും വണ്ണിന് വണ്ണാവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരും പക്ഷെ അടുത്ത അല്ലാത്ത പോയിൻസിലെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും പോയിൻസിലെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എക്സ് ആക്സിസിൽ ലൈ ചെയ്യും അത് ഈ പോയിൻസിലെല്ലാം സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിലായിരിക്കും വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ബ്രേക്കായി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇല്ല അപ്പം അതിനൊരു ഹോള് പോലെ വരയ്ക്കും അപ്പം ഇത് എന്നേരം നമുക്ക് പറയാം വണ്ണിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല പക്ഷെ സീറോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് ലൈനിങ് സീറോ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാര്യം വൺ എന്ന പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷനിലും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സി ഓപ്ഷനിലും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കാര്യം ആ പോയിന്റ് ആ ഓപ്ഷനെ മാത്രമാണ് സീറോയ്ക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാത്തത് സീറോയിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഗ്രാഫിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എക്സും വൈയും സീറോ സീറോയിലെ പോയിന്റിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 
എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ആയാൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൈ ടെൻസ് ടു സീറോ സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് വൈ ടെൻസ് ടു സീറോ സീറോ ടു ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ബൈ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലിമിറ്റ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സീറോ ടു ത്രീ വരെ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതായത് സീറോ ടു വൺ വരെ വൺ ആണ് വൺ ടു ത്രീ വരെ എക്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം സീറോ ടു ത്രീ വരെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് മതിയാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം തികയത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് സമയം കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ വരെ വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ അതിന് ശേഷം വണ്ണിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും ഈ പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ അതായിരിക്കും പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സീറോ ടു ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു വണ്ണിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് വൺ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വരെ എക്സ് ആണ് വാല്യൂ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് സീറോ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ വൺ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ നിന്ന് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് എ എയും ബിയും നോൺ എം ടി ആണ് അപ്പം ഏത് കേസ് ആയിരിക്കും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓരോ ഓപ്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യുക കി
ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വെണ്ടേഖരം വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ വെണ്ടേഖരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇച്ചിരിയുടെ ഒന്ന് വലിപ്പം ആകാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വരും അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ വരും എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ള പാർട്ടാണ് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പാർട്ട് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ നിന്ന് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് എ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വരച്ച പടം തെറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ രീതി വരച്ച് നോക്കാം വേറെ രീതി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എയ്ക്കുള്ളിൽ ബി വരുന്ന രീതി എ ആണ് എയ്ക്കുള്ളിലാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് അപ്പം വെണ്ടേഖർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എ യൂണിയൻ ബി എടുക്കുകയാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വരും എ യൂണിയൻ ബിയിൽ നിന്ന് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് അകത്തെ പാർട്ട് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ വരും അപ്പം അകത്തെ പാർട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ അത് എയിലുണ്ട് അല്ലേ എയിലുള്ള സെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ പടം ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പടം ഓക്കെയാണ് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ശരിയാണോ എ ബിക്കുള്ളിലാണോ എ അല്ല നമ്മൾ പടം വരച്ച അനുസരിച്ച് ബിക്കുള്ളിലല്ല എ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഇനി ബി ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഉള്ളിലാണ് ശരിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം എ മൈനസ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ അത് എയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തുല്യമാവണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഈക്വൽ ആവണം അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം എലമെൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സെയിം എലമെൻസും വരണം കാർഡിനാലിറ്റിയും സെയിം ആവണം അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം അല്ല അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാണ് സി ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ആണ് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ആണ് സെറ്റ് അല്ലെ ബി മൈനസ് എ ആണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് എ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ബിയിൽ നിന്ന് എ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക നൾസെറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ വരിക ബി ആയിരിക്കല്ലേ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക ബി ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൾസെറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം ഇതിനൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പം ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ വൺ ബൈ എക്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വൺ ബൈ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പോഴേ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ആൻസർ അപ്പം 
1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. In the e cos 2 theta and the other thing cos 2 theta and the other 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Now, we have cos in inverse, so cos is the form of the bracket. Now, we have the limit. Theta tends to 0. Uh, 2 theta is the same. Cos inverse of cos 2 theta divided by tan theta. Now, we have the limit. Limit theta tends to 0. 2 theta divided by tan theta. This is the impression. If we direct at theta is 0, we will get infinity. We will get the L-Hospital rule. L-Hospital rule is the limit theta tends to 0. Numerator is the derivative. Numerator is the differentiate. Theta is the differentiate. 2 theta is the differentiate. That is the denominator is separated. That is 6 square theta. We will limit the limit. The denominator is 0. Sig theta is 0, 6 0 is 1. Because cos 0 is 1, the reciprocal is 6 0 is 1. But theta is 0, apply 2 by 1. The answer is 2 by 1. Now, we will do the problem. Option C is the answer. Now, we will do this part in the real analysis questions. Now, we will do the part in the abstract questions. We will do the part in the abstract questions. நமக்கு எல்லா விரும் சேர்ந்து இச்சானல்லும் விஜேப்பிக்கியா, சப்ஸ்கரைப்பியா, லைக்கியா, கமண்டியா, சேரியா, தேங்கியும்.